എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ടീ ഫ്രൂട്ടി നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലൻ്റെ തോൽ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പപ്പായ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ മെലൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയാണ് ചെറിയ നൈസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി കറുത്തതായാണെങ്കിലും മഞ്ഞയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരല്പം ഉപ്പാണ് ഒരു നുള്ള് മാത്രം കേട്ടോ അന്ന് അതൊന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒരളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാടമ പൗഡർ അതായത് ഏലക്കയുടെ പൊടി അത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം ചുക്കിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം എന്താണ് താല്പര്യം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം ബട്ടർ സോഫ്റ്റ് ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ വെച്ച് പരത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോളിംഗ് പിൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെ ഉണ്ടാക്കും അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മുടെ ആലു പൊറോട്ട ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിന്റെ പകുതി വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നേ നന്നായിട്ടത് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്നും പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് തിന്നാക്കാനും പാടില്ല അത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പാർസ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാനിത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാല് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം പാല് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ നല്ല ഗോൾഡ് കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം അതുപോലെ സെയിം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അങ്ങ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് അവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവന് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടായിൽ ഉണ്ടാക്കാം കടായി ആണെങ്കിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം അടുത്തതും സെയിം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് എടുത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ബേക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അവൻ അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരുന്ന സമയത്തിന് അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും അപ്പം അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ഗോൾഡ് കളർ ആവണം അത്ര നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ വൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് മേലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ നല്ല ഗോൾഡ് കളർ വരണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവൻ അനുസരിച്ച് ടൈം ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വരെയൊക്കെ ആവാം അതേസമയം നമ്മൾ കടയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ വരെ എടുക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക